നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മാത്തിന്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയുടെ എപ്പിസോഡ് എയ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി കോഴിക്കോട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ ആദ്യ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് പരിചയപ്പെടാം സോ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇസ് അരുൺ യു വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത ഇൻ ക്രിയേഷൻസ് ഈ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ പൂരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഐഡിയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ അതായത് ഇതിന് മുമ്പുള്ളൊരു ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലമൊക്കെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇതുപോലെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കാം അതായത് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകത രണ്ട് വീതം കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോവുകയാണ് ദെൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ അടുത്ത നമ്പറായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പത്തിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി പതിമൂന്ന് കിട്ടി എങ്കിൽ മൂന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അതായത് പതിനാറ് കിട്ടും ഇതായിരിക്കും സംഖ്യ ഒരു സംഖ്യ കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പതിനാല് ആറ് എട്ട് പത്തായിരിക്കും അടുത്ത സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നാണ് പാറ്റേൺ മോഡൽ തന്നെയാണ് മെനലബിലിറ്റി വരുന്ന ചോദ്യമാണ് എട്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് സമയം അറുന്നൂറ്റി പത്ത് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് അഞ്ച് നാനൂറ്റി പതിനാല് ആണ് എങ്കിൽ എന്താണ് എട്ട് എ പ്ലസ് ഏത് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വരുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ച് രണ്ട് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എട്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് ശരിയാവും നോക്കുക സംഖ്യകൾ നമ്മൾ കൂട്ടുക എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് ആറാണ് ശരിയാണ് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പത്താണ് ശരിയാണ് ഇവിടെയും നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തത് ഇതേ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് വരണം അടുത്ത് ഒമ്പത് പ്ലസ് അഞ്ച് വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കി ഒമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നാല് തന്നെയാണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനാലാണ് സോ ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം എട്ട് മൈനസ് ഏഴും എട്ട് പ്ലസ് ഏഴും ആയിരിക്കും എട്ട് മൈനസ് ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് എട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് പതിനഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ വൺ വൺ ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അറുപത്തിനാല് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എപ്പോഴും ഒരു സംഖ്യയുടെ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് ഏതിൻ്റെ ക്യൂബാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൻ്റെ ക്യൂബാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നാലിൻ്റെ ക്യൂബാണെന്ന് പറയാം ഒരു പക്ഷേ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അറുപത്തിനാല് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് രണ്ട് രണ്ട് ദെൻ പതിനാറ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് നമ്മൾ പേര് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ക്യൂബ് റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് പേര് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് നാലിൽ കിട്ടും സോ നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് വളരെ പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്പർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മീൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഒറ്റയാൻ ആര് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഗോളം സിലിണ്ടർ വൃത്തം ക്യൂബ് ഇതാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഗോളം സിലിണ്ടർ ക്യൂബ് ഇത് മൂന്നും എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അതായത് ത്രിമാന രൂപങ്ങളാണ് എന്നാൽ വൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു ഡയമെൻഷൻ ഫിഗർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ വൃത്തമാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗിന് ഡബ്ല്യു എൽ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സി എ ടി എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡോഗിൻ്റെ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർത്ത് ലെറ്റർ
പതിനൊന്ന് നല്ല കുറച്ചല്ല ഏഴ് അതായത് ഏഴ് അൻപത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിയൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിബിംബ സമയം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ പ്രതിബിംബം കാണിക്കുന്നത് ഏഴ് അൻപത് എന്നായിരിക്കും ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചായാൽ അതിൻ്റെ മിനിറ്റ് സൂചിക്കും മണിക്കൂർ സൂചിക്കും ഇടയിലുള്ള കോൺ എത്ര ഡിഗ്രി സമയം പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ക്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തർ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടിന് അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യയെ മണിക്കൂറിന് അതുപോലെ ഇറക്കി എഴുതുക പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്ലോക്കിലെ നമ്പർ എത്ര നാലോക്കുക പതിനഞ്ചിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൂന്നിന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോക്കിലെ വില എഴുതുക അതായത് മൂന്നാണ് ഇത് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒൻപതാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സംഖ്യ കിട്ടിക്കോട്ടെ അതിന് മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഏത് ക്വസ്റ്റിനും മുപ്പത് തന്നെയാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് കിട്ടും ഇതുവരെ കിട്ടിയാൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴരയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഏഴര കൂട്ടുക അപ്പോൾ സംഖ്യ മണിക്കൂർ സൂചി അതുപോലെ മണിക്കൂർ അതുപോലെ എഴുതുന്നു ദെൻ മിനിറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോക്കിലെ നമ്പർ എഴുതുന്നു മൈനസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയോടൊപ്പം മുപ്പത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു കിട്ടുന്ന ആൻസറിനോടൊപ്പം മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പക്ഷേ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നൂറ്റി എൺപതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയെ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുക സോ നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എഴുപത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് എന്ന് വരും കുറയ്ക്ക് കുറപ്പെടുന്നു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒമ്പത് എന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ബാക്കി ഇവിടെ പതിനാറാണ് പതിനാറിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് വരും അതായത് എട്ട് എന്ന് വരും അതായത് എൺപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ചയായാൽ മാർച്ച് രണ്ടാം തീ മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി ഏത് ദിവസമാണ് ഇപ്പം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ലീപ്പ് ഇയർ ആണ് ഫെബ്രുവരി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായും ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി വരെയാണ് നോക്കേണ്ടത് സോ ഫെബ്രുവരി രണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ദിവസം ഇരുപത്തി ഏഴാണ് ഇനി ബാക്കി ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസങ്ങൾ മൊത്തം ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം ഇനിയുള്ള ദിവസം ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം രണ്ടാം തീയതി വരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരിയിലുള്ള ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര ഓൾഡ് ഡേയ്സ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരുപത്തിയേഴിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക നമുക്കൊന്ന് മൈനിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തിയേഴ് ബൈ ഏഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഏഴ് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും മൂന്ന് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബാക്കി ആറുണ്ട് സോ ഓൾഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ദെൻ മാർച്ചിൽ മാർച്ച് എത്ര മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഫെബ്രുവരിയിൽ ആറ് ദിവസമുണ്ട് മാർച്ചിൽ രണ്ട് ദിവസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നും ടു മാർച്ചിൽ രണ്ട് ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓൾഡ് ഡേയ്സ് മൊത്തത്തിൽ എട്ടാണ് വരുന്നത് കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ടെന്ന് വരും എട്ടിന് നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അതായത് ഒരേഴ് ഏഴ് ബാലൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് എട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നാണ് വരുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഡേ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഫെബ്രുവരി വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അതായത് ഒന്ന് പ്ലസ് വ്യാഴം വ്യാഴാഴ്ച ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ആൻസർ ഫ്രൈഡേ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ ഈസ് ഫ്രൈഡേ ഒരാൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ കിഴക്കോട് നടന്ന ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് മീറ്ററും പിന്നോട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത് മീറ്ററും വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പത്ത് മീറ്റർ നടന്നു എങ്കിൽ അയാൾ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര മീറ്റർ അകലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം ഇത് വടക്ക് ഇത് തെക്ക് ഇത് കിഴക്ക് ഇത് പടിഞ്ഞാറ് നോക്കാം ഒരാൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് നടക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിഴക്കോട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ നടക്കുന്
ലിങ്ക് ഉണ്ട് കയറി പാടി വരി നിരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ അത് പഠിക്കുക സോ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ മറ്റൊരു ജില്ലയിൽ ചോദ്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ കാ